ফেব্রুয়ারি চলে আসছি আমরা আপনার এই প্রজেক্টে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো মাধ্যম হলো ঠাকুর গায়ে নেমে এরকম একটা অটো দিয়ে চলে যেতে হবে দর্শক আজ আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি বায়োফ্লক উদ্যোক্তা ও বিশেষজ্ঞ জনাব শাহরিয়ার কবির সজলের পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারি থানার নিজ বাড়িতে বায়োফ্লক মাছ চাষের ফার্মে মাছ চাষ আসলে এটা একটা নতুন ক্রিয়েশন অনেকে এটা পছন্দ করে মাছ চাষ তো আধুনিক পদ্ধতিতে হলে সেটা তো আরও ভালো মডার্ন সায়েন্স মডার্ন কালচার তো আমি আজকে থেকে বিগত পাঁচ বছর আগে আমি সাউথ ইন্ডিয়াতে তখন আমি স্পাইস বা মশলা রিলেটেড বিজনেসের পারপাসে যেতাম তো সেখানে সেখানে একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অ্যাকোয়াপনিক অ্যারোপনিক হাইড্রোপনিক বায়োফ্লক রাস তো সেটা আমি আসলে সেই ক্লাসে আমি অংশগ্রহণ করি আসার পরে তো আমি সর্বপ্রথম গ্রিন হাউস মূলত আমার করার উদ্দেশ্য ছিল অ্যাকোয়াপনিক্স অ্যাকোয়া কালচার উইথ উইথ হাইড্রোপনিক্স মাটিবিহীন বা সয়েললেস ফার্মিং যেটা বলা হয় আমি এখানে এখানে এক দেড় বছর প্রায় টমেটোও করছি ক্যাপসিকাম স্ট্রবেরি পর্যন্ত এখানে আমি করছি এর আগে পরবর্তীতে এটা আসলে কস্ট ইফেক্টিভ না এবং এখানকার যেগুলো লোকাল যারা আমার মানুষজন যা যারা ওয়ার্কার তারা অ্যাকোয়াপনিক্সের কনসেপ্ট বুঝে না কাজ ঠিক মতো করতে পারে না এত বড় ফার্ম আমার একার পক্ষে মেনটেনও সম্ভব না সে কারণে পরে আমি অ্যাকোয়াপনিক্সটা বাদ দিয়ে সম্পূর্ণটা দুই হাজার সালের প্রথম দিকে আমি সম্পূর্ণটা বায়োফ্লোকে কনভার্ট করে দিই তো সেই সময় আসলে আমি কোনো আধুনিক মেটেরিয়াল ইকুইপমেন্ট আমি বাংলাদেশে বায়োফ্লোক রিলেটেড পেতাম না ইন্ডিয়া থেকে আমি সে ধরনের সাপোর্ট নিয়েছিলাম আর এখন তো বাংলাদেশে অনেক আধুনিক ইকুইপমেন্ট সব কিছু আমি পাচ্ছি আর কিছু মেটেরিয়াল আমি বাইর থেকেও নিয়ে আসি আমার এখানে যারা প্রশিক্ষণ করতে আসে তো মূলত জার্নিটা আমার আসলে সেখান থেকেই শুরু একটা ছোট ট্রেনিং থেকে এর মাঝে আসলে জানার শেষ নাই আমি এখনও লার্নার জানার জানার কোনো শেষ নাই এর মাঝে আমি যেখানে গেছি কিছু না কিছু তো আমি শিখতে পারছি আজকে আমি নিজেও কয়েকবার মাস হারভেস্ট করার পর আজকে আমি নিজেও এগুলোর বিপলে আমার আমার উপলব্ধ যেটা জ্ঞান আসছে এ পর্যন্ত আমি এখানে হাংরি মিরর জাপানি তেলাপিয়া রুই কাতলা মৃগেল সব কিছু চাষ করছি করার পরে তারপর শিং মাছও চাষ করছি গুলসা ট্যাংরাও চাষ করছি তো গুলসা ট্যাংরা আর শিং মাছ আমি বায়োফ্লোকের জন্য রিকমেন্ড করব না কারণ শিং মাছের গ্রোথ খুব কম হয় ধীরে ধীরে হয় শিং মাছের ক্ষেত্রে মেলগুলো ফিমেল হয় কিছুদিন পরে তখন যতই প্রোটিনযুক্ত খাদ্য খাওয়ান মাছের গ্রোথ আসে না ফ্যাট বাড়ে এবং ডিম তারা ছাড়ার পরে সিস্টেমে ডিমগুলো খেয়ে ফেলে তাদের কালার লেস হয়ে যায় আর গুলসা ট্যাংরার ক্ষেত্রে বলবো যে এরা আসলে লোভি মাছ গ্রিডি ফিশ এরা তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত খায় পরে পেট পেট উল্টায় থাকে তো আমি সিস্টেম নিয়ে ওই গুলসা ট্যাংরা নিয়ে দুইবার কাজ করছিলাম আমি যেটা তাদের জীবন ধারণ দেখছি বায়োফ্লক বায়োফ্লকের জন্য গুলসা ট্যাংরাটা প্রযোজ্য না কারণ এখানে ওমিডন সিরাপও আমি তাদেরকে খাওয়াইছি অ্যাজ এ সাসপেনশন হিসাবে গ্যাস ফ্রমের জন্য এই জন্য আমি রিকমেন্ড করি যে ক্যাটফিশ জাতীয় করুন বা আদার অন্যান্য কিছু মাছ করুন রুই কাতলা ভালো হয় ক্যাটফিশ মাগুর আসছে নদীর পাঙ্গাস আছে আসলে আপনার এলাকায় যেই মাছের ডিমান্ড বেশি সেই মাছটা নিয়ে আপনি কালচার করুন 
কারণ এটা কস্ট ইফেক্টিভ ঠিক আছে কিন্তু দামি মাছটাই কালচার করলে আপনার এর পারিপার্শ্বিকতা হিসাবে কিছু বেনিফিট পাবেন আপনি আপনার অর্থ আসবে বাজারজাতকরণের বিষয়টা কিভাবে চিন্তা করতে হবে বাজারজাতকরণের আপনি যখন লার্জ ফার্মিং এ যাবেন অবশ্যই সর্বপ্রথম যখন আপনি বায়োফ্লক করবেন আমি বায়োফ্লক নিয়ে কাজ করি যে মাছ ছাড়ি আমি সর্বপ্রথম আমার এলাকা নিয়ে কিন্তু চিন্তা করি আমি যেখানে থাকি আমি এখানে থেকে তো আর পাঁচশো কিলোমিটার দূরে ঢাকাকে নিয়ে চিন্তা করতে পারি না বিষয়টা হচ্ছে যে আমার এখানে দশ থেকে বারো পিস যে মাগুর কেজি খায় আমি সেভাবে বিক্রি করি ঢাকায় যেমন অন্যান্য এলাকায় পাঁচ থেকে ছয় পিস মাগুর এ কেজি খায় দেশি মাগুর আমার এখানে যদি আমি পাঁচ থেকে ছয় পিস করি করার পর যদি সেটা মার্কেটে বিক্রি করি বলবে যে ভাই এটা হাইব্রিড এত বড় মাছ তো আমরা নিব না আমি এই প্রবলেমেও পড়ছিলাম এটা এক এক জনের উপর উপর ডিপেন্ড করে আমার এখানে দেশি মাগুরের কেজি পাঁচশো টাকা আমি পাইকারি পাই হোলসেল বরিশালে আপনি যাবেন বা অন্যান্য এলাকায় চিটা গ্যাঙ্গে যাবেন বরিশালে যাবেন সেগুলো সেখানে দুইশো তিনশো টাকা সেখানে আমার এখানে আবার পাঙাশের কেজি আশি টাকা বা একশো টাকা অথচ বরিশালে আপনি যান আমি এই একটা জাস্ট এক্সাম্পল প্রেক্ষাপট দিচ্ছি বরিশালে যান সেখানে নদীর পাঙাশের দাম আপনার পাঁচশো টাকা সো আমি এই ধরনের আমি কমেন্টও পাই যে এত দাম কিভাবে বলেন আমার এলাকায় এত দাম আপনার এলাকায় আপনার ওইখানে কত দাম তা তো আমি জানি না বিষয় আর এটা বাজারজাতকরণ যখন আপনার প্রোডাকশন হাই হবে আপনি চার হাজার পাঁচ হাজার ছয় হাজার কেজি মাছ প্রোডাকশন করবেন পার সিক্স মান্থ এনুয়ালি একটা টাইমে বা চার মাসে তখন অবশ্যই আপনাকে শহর কেন্দ্রিক ঢাকা কেন্দ্রিক আমার যেমন আমি আমার বগুড়া রংপুর দিনাজপুর বিভিন্ন জায়গায় আমার চলে যায় মাছ তো সেক্ষেত্রে তো আর ছোট হারভেস্ট করলে এটা নিয়ে টেনশন থাকে না বড় হারভেস্ট করলে বড় জায়গায় দিতে হবে পারিবারিক বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করেন যারা আপনাকে সহযোগিতা করেন জি আমি এটা শুরুর পর থেকে আসলে পারিবারিক হেল্প ছাড়া এটা কখনো সম্ভব না আর্থিক এবং পারিবারিক হেল্প তো পারিবারিক হেল্পের ক্ষেত্রে আমার বাবা মারা যাওয়া ছয় বছর হলো আর আমার মা প্রধান শিক্ষিকা প্রাইমারি স্কুলের আমার মার একান্ত সাপোর্ট আমি সব থেকে বেশি সাপোর্ট আমি পাইছি কারণ আমি আমার পরিবারের একমাত্র সন্তান আমার কিন্তু ভাই বোন নাই তো আমার মা আমার পাশে একমাত্র প্রথম অবস্থায় ছিল আমার ওয়াইফও ছিল আমার পাশে তার পাশাপাশি আমার এক বড় ভাই ওনার নাম হচ্ছে মকাদ্দেস আমার ওয়াইফের সম্পর্কে উনি হবে বড় ভাই তো উনি ওনার শত কাজ ফেলেও শত কাজ ওনার বড় কৃষি সব কিছু ফেলে উনি এখানে আসছেন যে একটা নূতন টেকনোলজি নূতন টেকনিক আমিও আপনার পাশে থাকি সাপোর্ট করি তো উনিও আমাকে প্রপারলি এই পর্যন্ত টানা তিন বছর সাপোর্ট করে আসতেছেন বর্তমানে যেটা ওয়ার্কিং সাপোর্ট আমি না পেলে আমার এত দূর আসা সম্ভব হতো না আমার আমার একার পক্ষে কারণ এই বিষয়টা সবাই জানে না এই বিষয়টা ইভেন নাও আমার এখানে যে মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আমার আটোরি থানায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা আমি ওনাকে বেশ কয়েকবার ইনভাইট করছি তারা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ আনন্দ আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিন্তু ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে আপনি দেখেন ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এটাতে অতি উৎসাহী হয়ে মানুষদেরকে পণ পর্যন্ত তৈরি করে দিচ্ছে লোনে